రైతు గా తీన్మార్ మాలన్నా ఇప్పుడు అంబర్పేట్ లో కాలేరు వెంకటేష్ కు ఛాన్స్ ఉందని చెప్తా ఉన్నా ఇంకోసటి మాల్లా నువ్వు తీన్మార్ మాలన్నా మేడ్చల్ లో గెలుస్తాడా ఒకటి ఫ్లాష్ సర్వే ఇప్పటికి ఇప్పుడే సర్వే ఓన్లీ మేడ్చల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫ్లాష్ సర్వే ని ఇప్పుడు మీ ముందు నిర్వహించబోతా ఉన్నాం రెడీయా తీసుకురా భరత్ పంపాలా భరత్ పంపించుకోదు ఇప్పటికిప్పుడు మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలు జరిగితే గెలిచేది మల్లన్న మల్లారెడ్డి ఎస్ ఫ్లాష్ సర్వే ఇది నిజంగా ఈ సర్వే ఒక సాహసం అనే చెప్పాలి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఒక సర్వే నిర్వహించడం అంటే సర్వే ఫలితాన్ని ప్రజల ముందు పెట్టడం అంటే ఒక సాహసోపితమైనటువంటి నిర్ణయం ఇప్పుడు అది కరెక్ట్ గా ఒక పది నిమిషాల్లో ఈ సర్వే క్లోజ్ అయిపోతుంది ఫ్లాష్ సర్వే ఇది మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఓటర్ మహాశైలారా మీకు ఫోన్ కాల్ వస్తుంది మీకు ఓకే రెడీయా పంపించినా మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఓటర్ అందరికి వస్తుంది మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఓటర్ మహాశైలారా మీ అందరికి ఇప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది అందులో ఉండే వాయిస్ ఇది ఒకవేళ ఒకవేళ ఎవరైనా తెలుసుకోకుంటే వీళ్ళు మీరు ఫోన్ చేసి చెప్పండి మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఓకే ఈ లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎంతసేపు పడుతుంది అది కొంచెం తిరుగుతుంది నా ఫోన్ లెక్కనే వచ్చిందా నాది ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఓపెన్ అయ్యే వరకు మినిమం ఒక ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది ఎందుకంటే గ్రూపులు ఉంటాయి ఇక పంచర్ షాప్ గ్రూప్ ఇవన్నీ అయిపోయినాక మెలగు వస్తుంది ఒక ఫ్లాష్ సర్వే ఇది మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో గెలవబోయేది భరత్ పంపి లేదా రైట్ మీకు మీకు కాల్ వస్తుంది పోయి వాయిస్ వస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఇగో మేడ్చల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ప్రజలకు నమస్కారం వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మీ మద్దతు ఎవరికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి మంత్రి మల్లారెడ్డి కోసం ఒకటి నొక్కండి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా తీన్మార్ మల్లన్న కోసం రెండు నొక్కండి ధన్యవాదములు రైట్ ఇందులో మీరు ఒకటి నొక్కితే మల్లారెడ్డికి మద్దతు ఇస్తున్నట్టు మీకు వచ్చే ఫోన్ కాల్ లో రెండో నెంబర్ నొక్కితే తీన్మార్ మల్లన్నకు మద్దతు ఇస్తున్నట్టు ఇది ఫ్లాష్ సర్వే మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఓటర్ మహాశైలందరికి ఫోన్ వస్తుంది ఆ ఫోన్ లో ఇది వస్తుంది మీరు ఫోన్ కాల్ విన్న తర్వాత ఒకవేళ మీరు తీన్మార్ మల్లన్నకు మద్దతు ఇయ్యాలనుకుంటే రెండు నెంబర్ నొక్కండి ఒకవేళ మల్లారెడ్డికి మద్దతు ఇయ్యాలనుకుంటే ఒక నెంబర్ నొక్కండి ఈ లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళు మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ బంధువులు కానీ ఉంటే ఫోన్ చేసి చెప్పండి వాళ్ళకి రైట్ ఒక్కసారి రిజల్ట్ ఎప్పటికప్పుడు మనకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది మీకు ఫోన్ కాల్ వస్తుంది ఇది కిందికి పెట్టుకో ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ కదా కిందికి కొట్టుకో అది రైట్ కాసేపట్లో మేడ్చల్ నియోజకవర్గ ప్రజల ఒపీనియన్ లైవ్ గా అంటే మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఓటర్ మహాశైలందరికీ ఫోన్ కాల్ పోతుంది ఇప్పుడు ఫోన్ కాల్ నడుస్తుంది ఆ ఫోన్ కాల్ లో మీరు తీన్మార్ మల్లన్నకు మద్దతు ఇయ్యాలనుకుంటే రెండు నెంబర్ నొక్కండి ఒకవేళ మంత్రి మల్లారెడ్డికి మద్దతు ఇయ్యాలనుకుంటే ఒకటి నెంబర్ నొక్కండి సర్వే రిజల్ట్ ని ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూద్దాం ఎప్పటికప్పుడు ఇదేందన్నా మనకంటే మొత్తం మేడ్చల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఐదు వందల ఎనభై పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి నార్మల్ గా ఎవరు సర్వే చేసినా గాని ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ లో వెళ్ళి ఒక సోషల్ కాంపోజిషన్ ఒక వెయిటేజ్ తోటి పికప్ చేయాలి మేల్ ఫీమేల్ కాంబినేషన్ ప్రతి బూత్ లో మేల్ ఫీమేల్ కాంబినేషన్ ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్ కాంబినేషన్ అండ్ మన సోషల్ కమ్యూనిటీ ఈక్వేషన్ కాంబినేషన్ అంటే ఎస్సీ లది ఎస్టీ లది చదువుకున్నది చదువుకోని వాళ్ళది చేయాలి ఏ సెఫాలజీ ఫార్ములా ప్రకారం ఎవరైనా సర్వే ఇలాగే చేయాలి ప్రతి బూత్ లోకి వెళ్ళి చేయాలి నార్మల్ గా ఫీల్డ్ లో
ఏమైతే అర్బన్ ఏరియాల్లో రోడ్ మీద ఎవరు కనిపిస్తే వాళ్ళ మీద ఫామ్ ఇచ్చి ఫిల్ చేసుకుంటారు అది ఇక్కడ ఓట్ వేసినాడో కాదో తెలియదు అసలు ఈ అసెంబ్లీకి సంబంధించిన కాదో తెలియదు లేదా పక్క మీరు పంపినటువంటి కాల్స్ పక్క అసెంబ్లీ మేడ్చల్ అసెంబ్లీకి మన మేడ్చల్ అసెంబ్లీలో మనకు మొత్తం ఆరు మున్సిపల్ మున్సిపల్ మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయి మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక జిహెచ్ఎంసి డివిజన్ ఉంది అండ్ ఐదు మండలాలు ఉన్నాయి సో దీంట్లో ఉన్న ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ లో మన టీం ఆల్రెడీ కింద వెళ్ళి న్యూట్రల్ ఓటర్స్ ఓటర్ ఓటర్ ఫోన్ నంబర్ లే ప్రతి పోలింగ్ బూత్ నుంచి వంద ఫోన్ నంబర్లు సేకరించారు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాంపోజిషన్ లో ఉన్నాయి వాటికి మాత్రమే ఇప్పుడు కాల్ వెళ్తుంది వాళ్ళ ఆన్సర్ చేసింది ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనకు వచ్చేస్తుంది అన్ని రకాల పబ్లిక్ ని తీసుకున్నాం కాల్స్ వస్తే లైవ్ లో ఒకసారి అప్డేట్ చేయమని చెప్పండి లైవ్ చాట్ లో ఓకే మీకు ఎవరికన్నా కాల్స్ వస్తే కాల్స్ వస్తే అది ఇక్కడ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో కాల్స్ వస్తే మీకు మెడిసిన్ నియోజకవర్గంలో కాల్స్ వస్తే మీరు వచ్చిందని చెప్పి పెట్టండి కాసేపట్లో రిజల్ట్ చూడవచ్చు మనం క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ కాసేపట్లో మీకు రిజల్ట్ చూపిస్తాం మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తా ఉన్నారు ప్రజల ఆలోచన ఎలా ఉంది మరి కాసేపట్లో ప్రజల అభిప్రాయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురాబోతా ఉన్నాం వేలాది మంది ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఇది ఒక రకంగా ఇప్పటిదాకా ఈడ వీళ్ళు గెలుస్తారా ఆడ వాళ్ళు గెలుస్తారని నువ్వు గెలుస్తావా మళ్ళన్నా లేకపోతే నువ్వు ఓడిపోతావా అంటే నాకు కూడా తెలియదు ప్రజలు ఏమనుకుంటారో అభిప్రాయం తెలుసుకునేటువంటి ఒక అగ్ని పరీక్షకు అయితే దిగిన ఇప్పుడు లైవ్లో మేడ్చేల్ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఏర్పడ్డది ఇప్పుడే కాల్స్ వెళ్ళిపోతా ఉన్నాయి మేడ్చల్ నియోజకవర్గం ప్రజలకి ఇక ఆ రిజల్ట్ మాత్రం మరి కాసేపట్లో మీ ముందుకు తీసుకొస్తాం మరొక ఐదు నిమిషాల్లో రిజల్ట్ మీ ముందుకు వస్తుంది మల్లారెడ్డికి యాభై ఏడు శాతం మల్లన్నకు నలభై రెండు శాతం ఇక్కడ చూపిస్తా ఉంది ఇంకా కాల్స్ పోతా ఉన్నాయి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎట్లుంటుందో చూద్దాం లైవ్ మొత్తం బీఆర్ఎస్ చూస్తున్నట్టు వాళ్ళకి పోవు కదా ఒకసారి రిజల్ట్ కెల్దాం ఇది ఇది అచ్చా ఇదా మేడ్చల్ సర్వే రైట్ గా ఇంకా నడుస్తుంది ఇంకా ఇంకా నడుస్తుంది సర్వే ఇప్పుడు టూ నెంబర్ తీన్మార్ మల్లన్న అంటే తీన్మార్ మల్లన్నకు యాభై ఒక్క శాతం మల్లారెడ్డికి నలభై ఏడు శాతం నడుస్తా ఉంది ఇప్పటికి కూడా ఇంకా ఫోన్ కాల్స్ పోతూనే ఉన్నాయి తీన్మార్ మల్లన్నకి యాభై ఒక్క శాతం ఓటర్లు మద్దతుగా ఉన్నారు అలాగే మల్లారెడ్డికి నలభై ఏడు శాతం మంది ఓటర్లు మద్దతుగా ఉన్నారు దాదాపు పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఐదు మంది ఓటింగ్ లో ఇట్రా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అదే అంటే ఈ టూ నెంబర్ వచ్చింది కదా ఈ టూ నెంబర్ ఈ టూ నెంబర్ కదా ఈ టూ నెంబర్ ఈ టూ నెంబర్ అంటే తీన్మార్ మల్లన్న ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ మల్లారెడ్డి వన్ నెంబర్ కు వచ్చేసి నలభై ఏడు శాతం కాల్స్ పోతా ఉన్నాయి చూద్దాం ఇంకా రిజల్ట్ ఎట్లుంటదో ఎవ్రీ థర్టీ మినిట్స్ కి మారుతుందని చెప్తా ఉన్నారు ఈ సాహసం ఎవరు చేయరు ఇప్పుడు ఏ రాజకీయ నాయకుని అరే వాస్తవం ఏందో తెలుసుకోవాలి కదా మనం కూడా రైట్ గా మళ్ళీ ఫైవ్ మినిట్స్ అప్డేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక పర్సెంట్ నాకు తగ్గింది దాదాపు అంటే యాభై శాతం మంది ప్రజలు తీన్మార్ మల్లన్నకు వైపు ఉంటామని చెప్పి నలభై ఏడు శాతం మంది ప్రజలు మల్లారెడ్డి వైపు ఉంటామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు 
మూడు శాతం తేడా ఉంది మల్లారెడ్డికి నాకు మధ్యలో నేను మూడు శాతం ఎక్కువగా ఉన్నా ప్రతి ముప్పై సెకండ్లకు అప్డేట్ అవుతా ఉంది ఇది అంత అవినీతి అన్నారు ఏం చేయలేడు మల్లారెడ్డి అన్నారు అయినా ఇన్ని ఓటు ఎట్లా పడతాయి అంత మరి లాస్ట్ వరకు ఉంటాయి అంటే అప్పటి కూడా ఇప్పటికైనా ఆ వెయ్యి మంది అయినా రైట్ గా మల్లారెడ్డికి ఇంకొక పర్సెంట్ పెరిగింది నాకు యాభై శాతం మంది అట్లాగే మద్దతు ఇస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ టూ నెంబర్ ఉంది కదా తీన్ మార్ మల్ల టూ నెంబర్ ఇగో ఇది టూ నెంబర్ ఎస్ ఇది టూ నెంబర్ ఇప్పుడు లక్ష ఇరవై రెండు వేల కాల్స్ వెళ్ళి ఇంకా చాలా కాల్స్ పోవాల్సి ఉంది చాలా కాల్స్ పోయేదాకా రిజల్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పటికైతే రైట్ ఎవరికైనా కాల్స్ వస్తున్నాయా మేడ్చల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి కాల్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా మీకు ఎవరికన్నా కాల్స్ వస్తే మాత్రం చెప్పండి అంటే మీకంటే అందరికి రావు ఓన్లీ మేడ్చే నియోజకవర్గం వస్తాయి ఐ గాట్ కాల్ ఓకే ఉద్యమరి విలేజ్ నాకు వచ్చింది అని అంటున్నాడు అంటే వేరే వాళ్ళకి రాదు ఓన్లీ మేడ్చల్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకే వస్తుంది వచ్చినదన్నా నాకు ఉద్యమరి విలేజ్ అంటే థ్యాంక్ యూ ఆ మొత్తానికి అయితే కాల్స్ వెళ్తా ఉన్నాయి ఆ కాల్స్ లో రిజల్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక రిజల్ట్ విషయానికి వస్తే ఆ తీన్ మార్ మల్ల మల్లనకు ఓటేస్తామని చెప్పి ఆ నూటికి యాభై శాతం మంది చెప్తా ఉన్నారు ఇక మల్లారెడ్డికి ఓటేస్తామని చెప్పి నూటికి నలభై ఎనిమిది శాతం మంది చెప్తా ఉన్నారు ఇంకా ఇంకా చాలా రిజల్ట్ రావాల్సి ఉంది ఇప్పటికీ లక్ష ముప్పై ఏడు వేల మందికి కాల్స్ వెళ్ళినాయి దాంట్లో దాదాపుగా ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది ఆన్సర్ చేస్తా ఉన్నారు ఇంకొక అంటే ఎక్కువ చేయలేదు ఇంకా చేస్తారు కాల్స్ వస్తాయి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి మల్లన్న అంటే టూ నెంబర్ మల్లారెడ్డి అంటే ఒక నెంబర్ ఎందులో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా చేస్తే ఎట్లుంటది అనేది ఇది పెట్టినాం ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా చేయడం వల్ల ఎలాంటి ఫలితం ఉంటుంది అందుకోసమే ఇది ఇది ఒకసారి చూద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఇక ఈ రిజల్ట్ ను ఎప్పటికప్పుడు మీకు చెప్తాం రైట్ నరేష్ ఈ రిజల్ట్ మీరే చెప్పండి నేను చెప్తే బాగుండదు ఇది ఎందుకంటే ఒక అభ్యర్థిగా ఇట్స్ అయిపోయింది అంటే ఒక అభ్యర్థిగా ఫస్ట్ మీరు ఇంత డేర్ చేయడం కూడా అంటే చేయలేరు ఎవరు కూడా ఒకవేళ నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తే డిమోటివేట్ అవుతారు కదా నేను ఒకటి ఏంటంటే ప్రజాభిప్రాయాన్ని యాక్యురేట్ గా తెలుసుకోవాలనుకున్నా దానికోసం పెట్టినటువంటి కార్యక్రమమే ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మనము ఇక్కడ ఈయన గెలుస్తాడు ఇక్కడ ఈయన గెలిచే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఈయన గెలిచే అవకాశం ఉంది మరి నువ్వు గెలుస్తావా లేదా మళ్ళన్నా అని చెప్పి అని అడిగేటోళ్ళు ఉంటారు కదా అందుకోసమే నేను గెలుస్తానా లేదా అనేది నా నియోజకవర్గ ప్రజలు తేల్చాలి కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా ఒకేసారి ఒకేసారి మెడిసిన్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఓటర్లకు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా సర్వే నిర్వహిస్తా ఉన్నాం ఆ సర్వే ఇప్పుడు వస్తా ఉంది దాదాపుగా ఇక్కడ ఈ సర్వేలో కూడా ఇప్పుడు తీన్మార్ మల్లన్నకు మల్లారెడ్డికి మధ్యల గ్యాప్ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ మాత్రమే వన్ పర్సెంటే గ్యాప్ ఉంది సో ఇది ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం నాకు కూడా ఒక అవగాహన వస్తుంది నేను కూడా ఏం బలం ఎట్లాలి ఎట్లా కనెక్ట్ కావాలి ఎక్కడ తక్కువ ఉంది ఎక్కడ ఏం చేయాలనేది ఒక అంచనాకు వస్తుంది ఇప్పటికన్నా మొత్తం లక్ష యాభై ఎనిమిది వేల కాల్స్ పోతే ముప్పై మూడు వేల మంది మాత్రం ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ తీన్మార్ మల్లన్న యాభై యాభై శాతం మల్లారెడ్డికి నలభై రెండు శాతం రెండు శాతం తేడాతో నడుస్తుంది పదమూడు వందల పంతొమ్మిది మంది ఇన్వాలిడ్ వన్ పాయింట్ చిల్లర్ ఉంది ఎవ్రీ థర్టీ సెకండ్స్ కు మారుతా ఉంటుంది రిఫ్రెష్ అవుతా ఉంది రెండు శాతం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ 
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఈ రెండు నెంబర్ అంటే ఈ రెండు నెంబర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఇది వన్ నెంబర్ ఎవరు తెక్కుంటే వాళ్ళ పైకి వస్తుంది అన్నట్టు అవును ఇక్కడ దాదాపు ముప్పై నాలుగు వేల మంది అభిప్రాయాన్ని సేకరిస్తా ఉన్నాం ఇక ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక భారీ సాహసం ఇది ఈ సాహసం అగ్ని పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష లాంటిదే ఇప్పుడు ఏ నాయకుడు కూడా ఇంత సాహసాన్ని పెట్టుకోడు కానీ నేను నిజాయితీగా నేను నిజాయితీగా చేయాలనుకున్నా కాబట్టి నేను నిజాయితీగా ప్రజల అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ సర్వే మేము ముందుకు తీసుకొచ్చినాం సో ఇప్పటికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నాకు మల్లారెడ్డికి మధ్య రెండు రెండు శాతం ఓట్లు నాకు ఎక్కువ కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఈ మేడ్చల్ నియోజకవర్గం ఒక లక్ష డెబ్బై నాలుగు వేల రెండు వందల పదిహేడు కాల్స్ వెళ్ళినాయి ఇప్పటికి అందులో ముప్పై ఏడు వేల మంది ఆన్సర్ చేసారు అన్న ఇంకా లక్ష ముప్పై ఏడు వేల మంది అన్సర్డ్ ఉన్నారు దాంట్లో వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా తెలిస్తే ఇక రిజల్ట్ ఇంకా బాగుండేది అందరూ కూడా లైవ్ లో ఉండే అవకాశం లేదు ఫోన్ వచ్చినప్పుడు మేబీ ఆన్సర్ చేయకపోవచ్చు ఏదో అట్లా అనుకుంటున్నా కస్టమర్ కేర్ కాల్స్ కూడా వస్తుంటాయి కదా చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాయి కదా ఏదన్నా అనుకుని ఉండొచ్చు ఇప్పటికైనా కంటిన్యూ అవుతా ఉంది టూ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఓకే అదే టూ అయినప్పటికీ మల్లారెడ్డిని ఎందుకు నమ్ముతారు సుదర్శన్ అన్న అంటే మరి పూలమ్మిన పాలమ్మిన అన్నమ్మిన అన్నాడు కదా మరి ఇంకా ఈ మాత్రం నమ్మకం కూడా ఎందుకు ఉన్నది అని పూర్తి వ్యతిరేకత ఉందని చెప్తారు మళ్ళీ అక్కడ అసలు బీఆర్ఎస్ కి ఏ మాత్రం లేదు ఈసారి రెండు సార్లు గెలిపించి తప్పు చేసిన ఆయన మంత్రిగా చేసింది కూడా ఏం లేదు కాల్స్ లిఫ్ట్ చేస్తలేరంట లిఫ్ట్ చేయకుంటే ఇట్లా అట్లా అవుతుంది ఒకసారి ఇక రిజల్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎండ్ టైమ్ ఇది ఇప్పటికి ఇప్పుడు మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలు జరిగితే ప్రజలు తీన్మార్మలన్న వైపు ఉంటారా లేకపోతే మల్లారెడ్డి వైపు ఉంటారంటే నూటికి యాభై శాతం మంది ప్రజలు తీన్మార్మలన్న వైపు ఉంటామంటున్నారు నూటికి నలభై ఎనిమిది శాతం మంది ప్రజలు మల్లారెడ్డి వైపు ఉంటామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు ఇది ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ఇక ఇప్పటికైతే మల్లారెడ్డి ఓడిపోవడం నియోజకవర్గంలో ఖాయంగా కనిపిస్తా ఉంది ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ లో ఫైనల్ రిజల్ట్ మీ ముందుకు వస్తుంది ఆలో కంటిన్యూ చేయండి ఇంకా కొనసాగుతుంది ఇంక ఇది తీన్మార్ మల్లన్నకు పదిహేడు వందల ఎనభై రెండు ఓట్లు ఇప్పటి వరకు మల్లారెడ్డికి పదిహేడు వందల పదిహేడు ఓట్లు అంటే ఇప్పటికి రెండు శాతంతో తీన్మార్ మల్లన్ననే గెలుస్తారు ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేస్తే స్వతంత్ర అభ్యర్థిగానే ఇంకా ఏ పార్టీల మద్దతు లేదు ఏ పార్టీల సపోర్ట్ కూడా లేకుండా ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేస్తే ఆయనకు వచ్చే ఓట్లు అని చెప్పి ఇంత స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఎస్ రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల మందికి పోతే ఫోన్ యాభై వేల మంది దగ్గర దగ్గర నలభై ఎనిమిది వేల మంది ఆన్సర్ చేసిరు ఆ చేసిన కొద్ది మందిలో కూడా ఇంత ఓట్ షేర్ వచ్చింది స్పష్టంగా తెలిసిపోతా ఉంది క్రిస్టల్ క్లియర్ గా తెలిసిపోతా ఉంది మేడ్చల్ లో తీన్మార్ మల్లన్న గెలుపు ఎవడు ఆపలేడు అనేది తెలిసిపోతా ఉంది ఈ రిజల్ట్ ని బట్టి ఒక పది నిమిషాలు ఉందంట ఇంకా ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ఇప్పుడు మేనిఫెస్టో మేనిఫెస్టో అంటారు కదా సుదర్శన్ అన్న రెండు వేల పద్నాలుగు లో మేనిఫెస్టో చూసిరు ప్రజలు రెండు వేల పద్దెనిమిది లో చూసిరు మొదలు అవి రెండు కంప్లీట్ చేసిరా అని అడిగేటోళ్ళు లోలీలను ఒకసారి మళ్ళా రిజల్ట్ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే కాక ఏపీ మాటకు తర్వాత ఈ చేసేదానికి ఎక్కడ కూడా పొంతలు ఉండదు అంత కాక స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీ అంటే స్ట్రాటజీ అట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు లెక్క ఒక్కసారి మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు నలభై ఆరు శాతం ఓట్లు అక్కడ మల్లారెడ్డికి వస్తే యాభై ఒక్క శాతం ఓట్లు తీన్మన్ మల్లన్నకు వచ్చినాయి రెండు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల మందికి పోయినాయి ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల రెండు వందల తొంభై మందికి కాల్స్ వెళ్ళినాయి కాల్స్ అరవై వేల మంది అటెండ్ చేస్తే ఇగో తీన్మార్ మల్లన్నకు రెండు వేల మూడు వందల అరవై ఒక్క ఓట్లు మల్లారెడ్డికి రెండు వేల ఒక వంద ఇరవై మూడు ఓట్లు వచ్చినాయి అంటే యాభై ఒక్క శాతం ఇప్పటికే ఐదు శాతం తేడాతో నడుస్తా ఉంది 
ఇంకా మిగతా మూడు శాతం ఓట్లు అక్కడ ఇన్వాలిడ్ అయిపోయినాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు వన్ టూ కాకుండా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ యాభై ఒక్క శాతం ఓట్లు తీర్మానాలకు వస్తే నలభై ఆరు శాతం ఓట్లు అక్కడ మల్లారెడ్డికి వస్తున్నాయి మల్లారెడ్డికి నలభై ఒక్క శాతం అంటే మనకు యాభై ఒక్క శాతం మంది ప్రజలు ఇక్కడ మేడ్చల్ నియోజకవర్గం మెజార్టీ పీపుల్ మెజార్టీ నూటికి యాభై ఒక్క శాతం మంది తిన్మార్ మల్లన్నకు మద్దతు ఇవ్వబోతా ఉన్నారు ఇక్కడ మల్లారెడ్డికి మాత్రం నలభై ఆరు శాతం మంది మద్దతు ఇవ్వబోతా ఉన్నారు దాదాపుగా ఒక ఐదు శాతం మనం మెరుగ్గా ఉన్నాం ఇప్పటికిప్పుడు మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలు జరిగితే తిన్మార్ మల్లన్న ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ గా తిన్మార్ మల్లన్నకు యాభై ఒక్క శాతం మంది ప్రజలు మద్దతు పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా దాదాపుగా రెండు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల మంది కాల్స్ వెళ్తే దాదాపు అరవై వేల మంది తమ ఒపీనియన్ ఆన్సర్ రూపంలో తెలియజేసినారు థ్యాంక్ సో మచ్